hi guys welcome back to my channel and so for today's health vlog i want to share a topic that is very alarming uh, i wanted to film this yesterday pero na busy ako sa work so ngayon i have one and a half hour to spare para maibigay ko ang aking kaalaman and my personal experience sa sakit na ito so we will be talking about poliomyelitis or polio in short if you don't know, it's been almost two decades since this disease uh, was eradicated. Yung last case was documented 19 years ago to be exact. And just recently sa Pilipinas, there are two cases na uh, confirmed. Isa sa Laguna at isa sa Lano del Sur. And I wanted to do my part, no? Gusto kong ishare yung aking kaalaman and aking uh, personal experience. So, sana po tuloy-tuloy ang panunood nyo ng video na ito. Our eldest sister suffered from polio when she was between 2 to 3 years old. Uh, I was a witness of her struggles, her frustrations, her limitations because of this disability. She was uh, bullied when she was a child. Nagaya ang kanyang paglalakad. Tinatawag siyang pilay. Yung ganitong uh, circumstances, uh, hindi katanggap-tanggap at uh, ayaw kong mangyari ito sa mga bata ngayon. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos na siya ay lumaking matapang, matalino. Uh, she has a good career. She's working at USD Hospital. She loves to travel. She's been to a lot of countries, to a lot of places. Hindi ito naging hadlang para makamit niya yung kanyang mga pangarap. Alamin po natin kung ano ang sakit na ito at kung ano ang dapat natin gawin. So, dalawang bagay po ang naiisip ko kung bakit bumalik ulit ang sakit na ito. Una, hindi nakapagpabakuna. Ang target ng DOH na number of uh, uh, kids na mabakunahan kasi ay bumaba ng 95% alo yun sa kanilang dato. So, nakakalungkot, no? Ang daming hindi nabakunahan. Pangalawa, kulang tayo sa kalinisan, sa pangangatawan at sa ating kapaligiran. Polio po ay isang infection na dala ng polio virus. So, mali po yung haka-haka na ito ay naipapamana. So, it's not in the genes. It is an infection. Kung natamaan ka ng sakit na ito, maaaring maapektuhan ang ating central nervous system. So, kasama na po dyan ang utak at mga nerves ng ating buong katawan. There are two modes of transmitting the disease. Isa po ay ang orafical route. Ibig sabihin, ang batang infected pag dumumi at naihalo po ito sa pagkain at inumin, ang maaari po nating makuha ang disease. Ang pangalawa po ay through droplet, like kung nasingahan ka, naubuhan ka, or ang kanyang mucus secretions ay napunta sa iyo, po pwede din po ninyong makuha ang sakit na ito. Simptomas po ng polio can be mild to severe na nagkakaroon ng paralysis or it can even result to death. So, kung ito ay mild case of polio, maaaring ang simptomas lamang ay paglalagnat, pagsakit sa ulo, pagsusuka, no, paninigas ng leeg, ng ating mga limbs, yung kamay at paa, pasem, ganyan, o pagsakit sa lalamunan at ang tiyan. At Kung ito ay magtuloy-tuloy, maaari pong magkaroon ng severe symptoms katulad ng severe uh, muscle pain, no? nawawala ang reflexes ng ating mga katawan, uh, nagkakaroon ng muscle atrophy or shrinkage. At ito po ay nagre-resulta sa uh, post-polio paralysis na tinatawag. Or maaari din pong maapektuhan ang muscle ng ating paghinga at paglunok na nakakamatay. No? Ang virus ay pwede din pong umakyat sa utak at nagkukos ng meningitis. At dahil po ang sakit na ito ay dala ng virus, wala pong and gamot pa na nadi-discover para matreat ito no ang antibiotic hindi po niya kayang puksain so napaka-importante po ang mga preventive measures para maiwasan natin ang pagkalat 
ng sakit na ito. So, una sa lahat, ang pinaka-importante po ay magpa-vaccine. Uh, ang vaccine na ito, yung oral polio at saka yung inactivated, yung injectable uh, vaccine has been available for decades already. It's totally safe. Actually, ito nga yung nakapag-eradicate ng polio cases sa iba't ibang bansa. Ang pangalawa po ay maging malinis, no? dumumi sa tamang lugar, aturuan ng mga bata na maghugas ng maayos ang kamay pagkatapos dumumi or bago kumain, lutuin ng maayos ang mga pagkain at siguraduhin ang tubig na ating iinumin ay nanggagaling sa malinis na Uh, source. So, kailangan nating maglinis ng kapaligiran kasi kung hindi, dito po po pwedeng mamahay ang uh, virus na ito. Ang Department of Health ay nag-announce na meron na pong outbreak ng polio sa Pilipinas kasi uh, aside from the two uh, cases, nalaman nila na ang mga sewages at mga ilo, part of Manila and Davao ay nagpositive na po ng polio virus. So, they are giving mass uh, oral polio vaccination. So, sa lahat po ng bata 5 years old pababae regardless of your vaccine status, kung nakompleto mo man ang uh, polio vaccine or hindi, ay ina-advise pong mabigyan ng bakuna. Nagkaroon yata ng vaccine scare sa Pilipinas dahil sa dengbak siya. Pero ang oral polio po or yung inactivated polio ay napaka-safe. Binibigay po ito worldwide. So, natanggap natin. So, responsibilidad po natin also na ibigay sa ating mga anak. Ano ba ang schedule ng pagbigay ng polio sa mga bata? Um, sa Pilipinas, dahil mas mura ang oral polio vaccine, yun po ang ibinibigay nila. Pero sa mga mas uh, maunlad na bansa, mas ibinibigay po nila yung injectable or yung inactivated uh, polio vaccine. So, kung ikaw ay may anak, ibibigay ang polio oral polio vaccine sa edad na 6 um, weeks and then 4 weeks interval. So, ang unang dose ay 6 weeks. Ang pangalawa ay 10 weeks and ang pangatlong dose ay 14 weeks. Doon sa pangatlong dose, sinasabayan po ito ng injectable or yung inactivated polio vaccine. Pero kung ikaw naman ay nasa ibang bansa na ang ginagamit ay yung injectable vaccine, first dose binibigay ng 2 months, second dose 4 months, and the third dose ay 6 months. Ang booster dose po ng polio ay binibigay sa mga bata 5 years and below. So, yung panawagan po ng uh, Department of Health na lahat ng 5 years old and below should receive their booster dose now dahil dun sa pagsulpot ng panibagong case. So, ang tanong po, paano naman po ang mga adults, hindi po ba sila kailangan vaccine? Tatlong categories lang na ina-advise sa mga adults. Isa is if you are traveling to an endemic uh, country. Uh, pangalawa, if you're working in uh, facilities or laboratories na nag-handle ng specimens na polio. Or if you are a healthcare uh, worker or kasama sa bahay na nangangalaga ng mga pasyente na may polio. So, tatlo po dyan, mga adults na nandyan ay ina-advise po na mag-receive ng uh, polio virus uh, vaccine. So, ang pagsug po ng sakit na ito ay hindi lamang role ng gobyerno. So, it's a joint effort dapat, no? Ipabakuna natin ang mga bata, maglinis sa kapaligiran, maglinis sa pangangatawan. At ispread natin ng awareness para malaman ng tao kung paano ma-prevent ang transmission ng sakit na ito. So, that ends my video. Please share this to spread awareness. And if you want any other videos or if you have any other questions with regards to polio please comment down below bye bye Mwah.
Sa mga families po na nakatira sa ibang bansa at planong umuwi sa Pilipinas ngayon dahil nga po may outbreak, ina-advise ko po na kung may mga anak kayong 5 years and below, uh, ipa-booster niyo muna po sila at least 4 weeks bago ang inyong flight date. Pero kung hindi naman kaya, at least before your departure, maka-receive na po sila ng uh, booster dose ng polio vaccine para na rin po sa kanilang uh, safety.